திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி காவாய் கடகத்திரலே போற்றி கைலே மலையானே போற்றி போற்றி இத்தென்னை ஆண்டு கொண்ட எம்பெருமான் அம்மையப்பர் பொன்னார் மலரடிகளை வணங்கி என் குருநாதர் ஆகிய காழைப்பிள்ளையார் திருவடிகளின் தலைமையில் கொண்டு தில்லைவாழ் அந்தனதம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று தென்னாடு வாழவும் நாம் வாழவும் தீதிலா திருத்துண்ட தொகை பாடி அருளை நாங்க நம்பி ஆரூரர் திருவாரூர் பெருமானார் அடியெடுத்து கொடுத்தார் இந்த தொகையை பொல்லாப்பிள்ளையார் அருள் பெற்ற நம்பியாண்டார் நம்பிகள் வகைப்படுத்தினாங்க தொகையும் வகையும் அடிப்படையாக கொண்டும் எல்லாம் அல்ல கூத்த பெருமானார் பஞ்சகிருத்தியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கூத்த பெருமானார் உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுக்கும் நம் குலதெய்வமாம் தெய்வ செக்கிழா பெருமானார் குன்றத்திற்கும் ஆனார் பெரிய புராணம் என்ற திருத்தொண்டர் புராணத்தை பாடி அருளினாங்க அகிலாண்டி ஸ்ரீ அம்மையுடனாய ஞான சார்வம் வெண்ணாவல் மேவிய ஆணைக்க அண்ணனார் குருவர்ணம் திருவர்ணம் கூட்டு வைக்க நாம இந்த செங்கண்ணியற்றவர் திருக்கூட்டம் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை பாடலுக்கு பாடல் வரைக்கு வரை விளக்கம் என்ற முறையில இந்த பெரிய புராணத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சருக்க முறையாலே திருநா திருநின்ற சருக்கத்திலே முதல் புராணமா இருக்கக்கூடிய திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணத்தை அவரோட திருவடிகள் கூட்டு வித்த குருவர் தீ கூட்டு வித்த காரணத்தால நம்ம தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சென்ற வகுப்புல நம்ம ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பாடல் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் தொடர் என்ற ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பாடல் எம்பெருமான் திருநாவுக்கரச சுவாமிகள் புராணத்தில் ஆயி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பாடல்கள் வரைக்கும் சென்ற வகுப்புல நம்ம சிந்தித்திருக்கோம் அப் நம்மளோட அப்பர்பெருமான் தில்லைக்கு வந்த காட்சியும் அங்க சுவாமியை பார்த்து எந்த சுவாமி அங்க வந்து அப்பர்பெருமானார எங்கு வந்தாய் அந்த குறிப்பு காட்டவும் சுவாமி அத்தாவும் நாடல் காண்பான் அடியேனேன் வந்தவாறுன்னு அவர் பதில் சொன்ன அந்த பாடல்களையும் நம்ம தொடர்ந்து அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம அப்பர்பெருமான் நமக்கும் வந்து சொன்னாங்க நீங்க போனீங்கன்னா தில்லைக்கு போனீங்கன்னா எங்க வந்தாய் அந்த குறிப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க எப்படி சாமி கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் கேட்டதுக்கு ஒன்று இருந்து நிறைமின்கள் ஒன்றமக்கு ஊனமில்லை அப்படின்னு நம்ம ஒன்று இருந்து நினைந்தாக்கா அந்த திருக்குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கும்ன்ற செய்திகளெல்லாம் நேற்றைய நேற்றைய வகுப்புல நம்ம பதிகம் மூலமா அப்பர்பெருமானார்கிட்ட நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம் இனி தொடர்ந்து இன்றைய வகுப்புல தொடர்ந்து என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம் நூத்தி எழுபதாவது பாடல் நீடிய மணியின் சோதி நிறைத்திரல் முன்றில் மாடும் ஆடியர் கொடி சூழ் பொன் தேர் அணைத்திரு வீதி உள்ளும் கூடிய பணிகள் செய்து கும்பிடும் தொழிலராகி ஆகா என்ன தொழில் செய்யறீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இங்க வந்து இந்த இடத்துல இவ்வளவு நாள் வேலை பாக்குறோம் ஒரு நாளும் நம்ம என்ன சொல்றோம் அடியார் நம்ம வந்து சாமி கும்பிடுறதே தொழிலா இருக்கும்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அப்பர்பெருமானார் எப்படி இருந்தாலும் கும்பிடும் தொழிலராகி அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே தொழில் எதுன்னாக்கா சுவாமிய வணங்குறது மட்டுமே அப்படி கும்பிடும் தொழிலராகி பாடிய புனித வாக்கின் பணிகளும் பயில செய்வான் அப்படி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க நீடிய மணியின் சோதி நிறை தீரும் முன்றில் மாடும் அப்ப முன்றுன்னு சொல்றது அப்ப நம்மளோட பொன்னம்பலத்து முன்ற முன்று அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடங்கள முன்றுன்னு சொல்லுவோம் அது பக்கத்திலையும் அந்த கொடிகள் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய வீதியிலையும் பொன் தேர் ஓடக்கூடிய அந்த திருவீதியோட பெருமையை நேற்று கூட நம்ம பார்த்தோம் இந்த அதாவது பிறவின்ற பிணிய ஊட்டக்கூடிய அளவுக்கு பெருமை கொண்ட திருவீதி இந்த தில்லை திருவீதி இந்த தில்லை திருவீதியில எப்படியெல்லாம் அவங்க பணி மாறினாங்க தேவர்கள்லாம் பணி மாறினாங்க அந்த பணி பழுதாம் என்று அடியார்கள் எப்படி பணி செய்தாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்பேற்பட்ட பெருமை கொண்ட அந்த திருவீதியில அங்க என்னென்னலாம் பணிகள் செய்ய முடியுமோ அத்தனை பணிகளும் நம்மளோட அப்புற பெருமானார் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க புனித அதோட மட்டும் இல்லாம உழவாரம் மட்டும் இல்லாம பாடிய புனித அன்பாக்கின் பணிகளும் பண செய்வார் அதுவும் பணிதான் பாடும் பணியை பணி பணிவாயின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சுவாமிய பாடுறதுக்கு கூட ஒரு பக்குவம் வேணும் அதுவும் ஒரு பணிதான் அந்த பணிகளும் பயில செய்வார் அப்ப அதெல்லாம் செய்து கொண்டு கோயில்ல வந்து புல் பூண்டு இதெல்லாம் க கலைந்து அந்த அடியார்கள் வர்றதுக்கு கால எதுவும் கொடுத்தாத இதெல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்கன்றத கொடுக்குறாங்க நூத்தி எழுபதாவது பாடல்ல அருட்பெரும் மகிழ்ச்சி பொங்க எதனால மகிழ்ச்சி பொங்குது இறைவனார சந்தித்த இவரை இறைவனை வணங்கினதாலும் அவரை பாடினதாலும் அவருக்கு உண்டான தொண்டுகள் செய்ததாலும் அருள் பெரும் மகிழ்ச்சி அதனால அந்த அருள் பெருகி அதனால மகிழ்ச்சி பொங்க அன்னம்பு அழைக்கும் என்னும் திருக்குறுந்தொகைகள் பாடி திருவுழவாரம் கொண்டு உழவாரத்துக்கே திருவன்ற அடைமழையை கொடுக்குறாங்க கண்டார்கள காணப்படும் கண்டார்களை கவர்ந்து இழுக்கும் விரும்பப்படும் என்றதுதான் திருவோட அர்த்தம் அந்த திரு உழவாரம் கொண்டு பெருத்தெழு காதலோடும் 
பிறந்திரு தொண்டு செய்து விருப்பூறு மேனி கண்ணீர் வெண்ணீச்சு வண்டலாட அப்ப என்ன பண்றாங்க காதலான செய்யறாங்க இந்த அந்த உழவாரம் எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க பெரும் திரு தொண்டு செய்து அப்ப அந்த உழவாரம்ன்ற அந்த பெரும் திரு தொண்டு செய்து கொண்டு விருப்பூறு மேனி கண்ணீர் வெண்ணீச்சு ஆடலாம் ஏன்னா எந்த நேரமும் சுவாமியோட திருவடியே மனதிலே கொண்டு இருக்கிறதால என்னாவது அந்த அன்பு பெருகி பெருகி கண்ணீரா கசிந்து வருது அது என்னன்னா உடம்பு முழுக்க துதைந்த வெந்நீர் பூசி இருக்கத்தால அந்த கண்ணீரும் வெந்நீரும் சேர்ந்து என்னாவது வெண்ணீற்று வண்டலாட அப்படியே அப்படியே வண்டல் மண் மாதிரி இருக்குதா அவரோட திருமேனியில அந்த திருமண் திரு திரு நீரும் அந்த கண்ணீரும் சேர்ந்து அப்படின்னு ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க மேவிய பணிகள் செய்து விலங்கு நாள் வேட்களத்து இப்படி எல்லாம் பணிகள் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாள்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அன்னம்பாளைக்கும் பாடினாங்க இல்லைங்களா அந்த அன்னம்பாளைக்குன்ற பாடல ஒரு தினம் பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து புராணத்துக்கு போகலாம் தில்லைக்குண்டான திரு குறுந்தொகை திரு குறுந்தொகை திருமுறை ஐந்து முதல் பதிகம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் பதிகமே இந்த பதிகமா தான் இருக்கும் தில்லையில வந்து வரலாற்று முறையில எடுத்தீங்கன்னாக்கா முதல் பதிகமே தில்லைக்கு இந்த பத குறு குறுந்தொகை தான் இருக்கும் திருமுறை ஐந்து ஒன்றாவது பதிகம் அன்னம்பாலைக்கும் தில்லை சிற்றம் பலம் பொன்னம்பாலைக்கும் மேலும் எப்போமிசை என் அன்பு ஆலைக்கும் மறுகண்டின் புற இன்னும் பாலைக்குமோ பிறவியே அப்படிங்கிறாங்க அன்னம் பாலைக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம் அன்னம்னாக்கா என்னன்னாக்கா அன்னம்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு என்னது சோறு நம்ம சாப்பிட்ற அன்னம் தான் அன்னம்னு சொல்றது ஆனா அந்த அன்னத்தை மட்டுமே இங்க வந்து குறிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அன்னம் வந்து தொண்டை வரைக்கும் தான் அன்னம் அதுக்கப்புறம் போனா அது மனமாகிறது ஆனா அந்த அன்னத்தை அவங்க குறிக்கல அந்த அன்னத்தை எதை சொல்றாங்கனாக்கா அன்னம்னாக்கா சோறுன்னு ஒரு அட அர்த்தம் உண்டு சோறுனா முக்தி வீடு பேரு முக்தி அப்படின்னு சொல்றது அந்த வீடு பெயற்றி அழைக்கக்கூடிய தில்லையில இருக்கக்கூடிய சிற்றம்பலத்துல இருக்கக்கூடிய பெருமானார் அப்ப வீடு பெயற்று அணை அழைக்கக்கூடிய பெருமானார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பொன்னம்பாலைக்கு மேல இப்பா வீடு பேர் அப்புறம் கொடுக்கட்டும் சாங்கம்மா நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க இப்ப சோத்துக்கே நான் கஷ்டப்படுறேனே குழந்தை குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்படுகிறேனே இன் இன்னைக்கு தேவையான இவர் சொன்னார் இல்லைங்களா நம்பி சுவாமி தம்மையே புகழ்ந்து சே பேசினும் பாடினும் சார்பிலா தொண்டு தொண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது சொல்ற இம்மையே தரும் சோறும் கூரையும் ஏத்தலாம் இடர்கடலமா அம்மையே சிவலோகம் ஆழ்வதற்கு யாதும் ஐயுறவு இல்லையே அப்படின்ற பொய்மையாளரை பாடாத இந்த புகழூர் பாடுமங்கள் இம்மையே சோறும் கூரை ஏத்தலாம் இப்பக்கு என்ன வரும் அன்னை அப்புறம் வர்றது இருக்கட்டும் இப்ப சோத்துக்கும் கஷ்டத்துக்கு படுறோம்னா இப்ப வேண்டிய சோறும் கூரையும் தரும் மறுமைக்கு வேண்டிய வீட்டு இன்பமும் தரும் அந்த நம்மளோட பெருமானார பாடு அதையே தத்தல் தான் சொல்றாங்க அன்னம்பாலைக்கும் நீங்க சொல்றீங்க முக்தி எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டுங்க இப்ப என்ன பண்றதுன்னா பொன்னம்பாலைக்கும் இப்பவும் அந்த இந்த உயிர் உடம்புக்கு இந்த மற்ற வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொண்ணுங்க பொன் பொருள் அத்தனையும் கொடுக்கும் பெருமானார் இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை சந்தோஷங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பெருமானார் யாருன்னா தில்லையில இருக்கக்கூடிய பெருமானார் என் அன்பு ஆளிக்குமாறு கண்டு இன்புற இப்ப எதிரான வந்து அன்பு அன்பு அதிகப்படுது ஆணைக்கும்னா அதிக பெருகுது அன்பு பெருகுமாறு எதனால பெருகுச்சுன்னா கண்ணாரமுத அந்த அண்ணாமலையின் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலை போட்டின்றோம் என்னன்னா கண்ணால பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு இன்பம் அதிகமாகுது அந்த இன்பம் அதிகமாக அதிகமாக அன்பு அதிகமாகுது அதான் அழகா சொல்றாங்க என் அன்பு ஆளிக்கு மாறு கண்டு இன்புற நான் கண்ட கண்டதால இன்பம் கிடைச்சது இன்பம் கிடைச்சதால என்ன அது அன்பு தழைத்து கொண்டு இருக்குது சரி இத்தனையும் இந்த அவ்வளோ அன்பே சிவம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஈசன் மேல அன்பு வருதுன்னா இன்னும் பாலிக்குமா இப்பிரவே பிறவியே வேணா 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 வேணான்னு இந்த திருமுறைகள் எல்லாமே பிறவி வேணான்னு கதறுன்னு அப்புற பெருமானார் இந்த ஒரு இரண்டு இடங்கள்ல வந்து பிறவி வேணும்னு கேட்கறாங்க ஒண்ணு என்னன்னா தில்லை கூத்த தரிசனம் பண்ணும் பொழுது பெருமானார தரிசனம் பண்ணா இன்னும் பாலைக்குமா இப்பிறவியே அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்னு வந்து திருவண்ணாமலையில அடியார் பெருமக்களோட இருந்து ஆஹ் சுவாமிய தரிசனம் ஒன்னும் அடியாரோட இருக்கும் போதும் இன்னொரு அரணாரோட இருக்கும் போது இரண்டு இடங்கள்ல மட்டும் பிறவி வேணும்னு கேட்கிறாங்க நம்மளோட அப்பர் பெருமானார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் எதுனாக்கா இந்த நம்ம தில்லை குண்டான இடம் அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கனாக்கா அன்னம் பாலைக்கிற இட இடத்துல இருக்கக்கூடிய பெருமானார் எல்லாமே இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய என் அன்பு அழைக்குமாறு கண்டு இன்புற இன்னும் பாலைக்கும் இப்படி பிறவி இருந்தத மனித்த பிறவையும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தின் சொல்வார்கள் அது மாதிரி இந்த நடனத்தை பார்க்க முடியுமானால் பார்க்க வேண்டுமானால் 
கண்டிப்பாக இந்த பிறவி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அந்த பாடல் இருக்குங்க அரும்பட்சப்பட ஆய்மலர் கொண்டு நீர் சுரும்பட்சப்பட தூவி தொழுமினோ கரும்பற்ற சிலை காமனை காய்ந்தவன் பெரும்பற்ற புளியூர் என்கிறானே ரொம்ப அற்புதமான பாடல் இந்த பாடல் ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு செய்தியை வைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா அரும்பட்சப்பட ஆய்மலர் கொண்டு அப்போ அந்த அந்த அரும்பு அரும்பா இருக்கிறதுக்கு மேலே அரும்பட்சப்படனாக்கா அந்த அரும்பு வந்து பூத்து பூவா ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அரும்பா வந்து பறிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பறித்து ஆய்மலர் கொண்டு நீர் அப்படி இருக்கக்கூடிய பூவை வந்து பறித்து நீங்கள் கரும்பட்சப்படை தூவி தொழுமினோ சுரும்பற்ற சுரும்பற்றப்படனா சுரும்புனா வண்டுகள் வண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி மொட்டு மலர்றதுக்கு முன்னாடி மலர்ந்து வரக்கூடிய பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ம அந்த பொக்களை கொண்டு சுவாமியை வழங்கி வழிபாடு செய்யுங்க தொழுமினோ வழிபாடு செய்யுங்க சரி எதுக்கு கரும்பற்ற சிலை காமனை காய்ந்தவன் பெரும்பற்ற புளியூர் என்பிரானையே ஏன்னா காமன்னோத்த இருக்கான் அவனுக்கு என்ன என்னக்கா படைகள்னா மலர் அம்புகள் அந்த மலர் அம்புகளால் நீங்கள் கஷ்டப்படாத இருக்கணும்னா இந்த மலர் மொட்டுக்களால் சுவாமியை வணங்குங்க இந்த மலருக்கு மலர் முள்ள முள்ளால் எடுக்குதுன்ற மாதிரி வைரத்தை வைரத்தால் இருக்குதுன்ற மாதிரி அந்த மலர் அம்புகள் வந்து நம்மளை தொல்லை பண்ணாத இருக்கணும்னா அதனால் நாம் கஷ்டப்படாத இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நீங்கள் இந்த மலர்களை கொண்டு ஈசன வழிபாடு செய்யுங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க அரும்பற்ற பட ஆய் மலர் கொண்டு நீ சுரும்பற்ற பட தூவி தொழுமணும் அந்த அப்படி நீங்கள் தொழுந்தீங்கனாக்கா கரும்பற்ற சிலை காமனை காய்ந்தவன் பெரும்பற்ற புளியூர் என்பிறானே எந்த பெரும்பற்ற புளியூர் பெருமானார் இப்படி வணிக வழிபட்டிங்கனாக்கா அந்த கரும்பு கொண்டு இருக்கக்கூடிய காமனால் எந்த தொண்டையும் வராது அப்படின்றத அழகாக சொல்கிறாங்க இதில் நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் எப்பயுமே மொட்டரா மலர் பறித்துட்டு அப்படின்றாங்க அப்புறம் உண்பதனும் மல மலர் பருத்தியில் வந்து நம்ம வந்து மொட்டு மொட்டுக்குள் முன்னாடி மொட்டு போடக்கூடாது மலர்ந்த பூ போடணும் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே வந்து அரும்பற்ற ப பட ஆய் மலர்னு சொல்கிறாங்க மொட்டுக்களை போடலாம் அப்படின்றாங்களே ரெண்டும் முரண்பாடாக இருக்கானா அப்படி கிடையாது தாமரை மலர்கள் மட்டும் மொட்டாகவும் வழிபாடு செய்யலாம் மொத்த மலர்கள மலர்களை மொட்டாக வழிபாடு செய்யக்கூடாது தாமரை மலர்கள் மட்டும் மொட்டா இருக்கும்போது கூட வழிபாடு செய்யலாம் அந்த இடத்த எந்த இடத்த அந்த தாமரை மலர்களை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கணும் அடுத்த பாடல் மூன்றாவது பாடல் அறுச்சுற்ற வினையால் அடற்புண்டு நீ இந்த இந்த வினை என்ன பண்ணுது நம்மளை அரிச்சு 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 உப்பு பானையை அரிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறோங்களா அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லாத பண்ண போகுது இந்த வினை அந்த வினையால் அடற்புண்டு நீ அதால் வந்து அடர் அடற்புண்டு அந்த வினை வந்து நம்மளை அடர்த்து எரிச்சுற்ற கிடந்தார் என்று அதால் நம்ம வந்து இங்கே ப பாறேன் அப்போ சொல்லுவாங்க எல்லோரும் என்ன ஆட்டம் ஆனனா இப்படி கிடக்குறா நல்லா வேணும் அப்படின்னு பத்த மற்றவங்கலாம் சிரிச்சுற்று பேசுவாங்களாம் அப்படிலாம் பலர் சிரிச்சுற்று பேசப்படாமலும் திருச்சுற்றமலம் சென்று அடைந்த நீ அங்கே போயிட்டா உனக்கு உயிதி மற்றவங்களாம் உன்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திரு திருச்சுற்றமலம் செல்லக்கூடிய அந்த இடத்த பற்றி அழகாக சொல்கிறாங்க அடுத்த பாடல் வந்து அல்லல் என் செய்யும் அறிவிழுத அடை நான் நிறைய ஓதுவார் பெருமக்கள் வந்து பன்னிசை பெ பெருவானர்கள் பாடக்கூடிய பாடல் அல்லல் என் செய்யும் அருவினை என் செய்யும் தொல்லை அல்லல் என் செய்யும் அருவினை என் செய்யும் தொல்லை வல்வினை தொந்தந்தான் என் செய்யும் தில்லை மாணக சிற்றம் வலவனார்க்கு எல்லை இல்லதோர் அடிமை பூண்டேனுக்கே இது பாதுகாப்பு வலை எதுனாக்கா இந்த தில்லை சிற்றம்பலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமானாருக்கு அடிமை பூண்டுக்கிறது இப்போ வ கா இதுலலாம் காரிலலாம் போனால் பெல்ட்டு போட்டுக்கோங்கன்றாங்க அப்புறம் பைக்கில் போனால் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோன்றாங்க இதெல்லாம் என்னது நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு கா பாதுகாப்பு எதுனா அந்த சில்ல தில்லை சிற்றம்பலவனாருக்கு அடிமை பூண்டுக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அல்லல் என் செய்யும் அறுவினை என் செய்யும் தொல்லை மண்வழி நம்மளோட வினைகளை மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க சஞ்சிதம் ஆகாமியம் அதான் வருவினை இப்போ இருக்கக்கூடிய வினை எதிர்வினை அந்த வர முன்ன செய்த வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மூன்று வினைகளில் அதை சொல்கிற அந்த அல்லல் என் செய்யும் அறிவினை என் செய்யும் தொல்லை வல்வினை தொண்டம்தான் என் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழைய சஞ்சித வினையாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வினையாக இருக்கட்டும் எந்த வினையுமே நம்மளை வந்து ஆகாமியமாக இருக்கட்டும் பிரார்த்தமாக இருக்கட்டும் கண்மமாக இருக்கட்டும் எந்த வ எந்த வினை எந்த பேரில் சொன்னாலும் கூட அந்த வினை எதுவுமே என்னை ஒன்றும் செய்யாது காரணம் என்னென்னா நான் வந்து அடிமை யாரோட அடிமைனா தில்லை கொத்த பெருமானாரோட அடிமை அதனால் 
என்ன எதுவுமே செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுவாமியை வந்து நம்மளோட மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த செய்தியை அழகாக சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது பாடலில் ஊனில் ஆவி உயிர்க்கும் பொழுதெல்லாம் நான் நிலாவி இருப்பன் என் நாதனை தேன் நிலாவிய சிற்றம்பலவனால் வானிலாவி இருக்கவும் வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த ஊனில் ஆவியில் உயிர்க்கும் பொழுதெல்லாம்னாக்கா அந்த தியானத்தில் நம்மளோட இருக்கும் பொழுது எப்பயுமே பெருமானாரை நினைத்து கொண்டு இருந்தாக்கா தேன் நிலாவிய சிற்றம்பலனார் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் அவரோட திருவடியில் வீடு பெற்ற கொடுத்தார் அவரோட திருவடியில் வானிலாவி இருக்கவும் வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க நாடி நாராயணன் நான் முக நெஞ்சவர் தேடி திறந்து காண வல்லரோ மாட மாளிகை சுத்திலே அம்பலத்து ஆடி பாதம் என் நெஞ்சோல் இருக்கவே அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க அந்த திருமாலும் நான் முகனும் தேடினாங்க தேடினாலும் அவங்க வந்து காண முடியல ஆனால் அந்த பாகம் எங்கே இருக்குதுன்னா என்னோட நெஞ்சத்தில் இருக்குது அவங்களால தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க இந்த இலங்கை மன்னனை அதில் ஆர்த்தி எடுத்து அந்த திருவடியால் அடக்கிய அந்த திருவடிய மிதிக்குள் செய்வடி அடைந்து சென்றடைந்து உய்மினே அப்ப சில இடங்கள்ல நினைத்த அப்ப அண்ணாமலைலாம் நினைத்தாலே முக்தின்னு சொல்லுவோம் ஆனா தில்லைக்கு வந்து போகணும் சென்று அடைந்து உய்மினே அப்படின்றாங்க போகணும் நீங்க போய் அவரோட அடைந்து அதுக்கப்புறம் உயிதி அடைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா அந்த பாடலை கொடுக்குறாங்க அந்த பாடல் நம்ம வழக்கம் போல முழுக்க முழுக்க வந்து பாடலோட விளக்கங்கள் பார்க்கறதுல அப்படி தொட்டு காட்டி கொண்டு இந்தந்த பாடல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அருளினதுன்ற அளவில் நம்ம பார்த்துட்டு போகிறோம் இதில் வந்து உரையில் வந்துட்டு கொடுக்கும்போது சிக்கே செய்யா என்ன கொடுக்குறாங்கனாக்கா இந்த பதிகத்தை வந்து பாராயணம் செய்து தினமுமே விண்ணப்பம் பண்ணுறது நம்மளுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமைப்பாடு அத்தகைய அருமைப்பாடு உடையது அப்படின்னு ஒரு குறிப்பை கொடுக்குறாங்க இந்த முழு பதிகத்தையும் பாராயணம் பண்ணுறது தினமும் விண்ணப்பம் பண்ணுறது நம்ம பொதுவாகவே அரியானை பெரிய திருத்தாண்டகம் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் இந்த அன்னம்பாளிக்கும் தில்ல சிட்டம்ல இந்த குறுந்தொகையும் வந்து தினமுமே பாராயணம் பண்ணக்கூடிய அருமைப்பாடு உடையது அப்படின்ற குறிப்பை வந்து அவங்க ஐயா வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த பாடலில் இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா இத்தனையும் பாடிட்டாங்க பாடின அப்படின்னா இரவு வருது இரவு வந்த உடனே இரவுல தில்லையில தங்க கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் வந்து நம்மளோட காழைப்பிள்ளையாரும் அதை செய்கிறாங்க நம்மளோட அப்பர் பெருமானாரும் செய்கிறாங்க ஏன்னா தில்லை வந்து பெருமான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மற்ற இடங்களில் பெருமான் இல்லையானாக்கா எல்லாத்தையும் காட்டிலும் உயர்வான இடம் இந்த தில்லை அதனால என்ன பண்ணுறாங்க தில்லையில் வந்து இரவு தங்கிறதால தன்னாலேயும் தன்னோட தன்னால் எதுவும் நடக்கலைன்னா தன்னோட அடியார் பெருமக்களால் எந்த அவச்சாரமும் நடந்துடக்கூடாதுன்றக்காண்டி அந்த தில்லை எல்லையை தாண்டி தான் வந்து தங்குறாங்க நம்மளோட காழி பிள்ளையார் புராணத்துலேயும் நம்ம பார்த்தோம் அப்பர் பெருமானவரும் அப்படி தான் தங்குறாங்க அதை சொல்கிறாங்க மேவிய நூ பெரிய புராணத்தில் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாவது பாடல் மேவிய பணிகள் செய்து விலங்கு நாள் இப்படி பணிகள்லாம் செய்து இருக்கக்கூடிய நாட்களில் வேட்களத்து செய்வோயர் கொடியாதம்மை சென்று முன் வணங்கி பாடி காவியம் கண்டர் மண்ணும் திருக்கழிப்பாலை தண்ணில் நாவினுக்கு அரச சென்று நன்னினார் மண்ணோர் வாழ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அந்த காவியம் கண்டர்னாக்கா காவிய காவி மலர்னாக்கா குவளை மலர் குவளை மலர் போல அழகிய கண்ணை கண்களை கொண்டு இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானார் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிப்பாலைன்ற இடத்துல அந்த அந்த வேட்களம்ன்ற இடம் ஒரு இடம் ஒரு தளம் அந்த இடத்துல வணங்கி பாடி ப பணி செய்துட்டு திரு கழிப்பாலைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து தங்குறாங்க அரசர் சென்று நன்னினார் மண்ணோர் வாழ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த நம்மலாம் அன்னைக்கு அவங்க தங்கியத்தனை பாடல்களை பாடினதால தான் இதெல்லாம் பாடி நம்ம உயிர்த்தி அடைகிறோம் நமக்காக தான் அவங்க இங்கெல்லாம் வந்து தங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க திரு வேட்களம்ன்றது இப்போ அண்ணாமலை நகரில் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளாரே இருக்குது இந்த தளம் வந்து நம்மளோட திரு வேட்களம்ன்ற தளம் சுவாமி வந்து பாசுபதேஸ்வரர் அம்பிகை வந்து நல்லெண்ண ஆகிய அம்பிகை திருப்போர்க்களம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்துட்டு நம்ம அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாசுபதம் அளித்ததாக இந்த செய்தி இருக்குது அதனால தான் வந்து திரு அந்த பாசுப இதில் அர்ஜுனனோட திருவுருவமும் இருக்குது இந்த இந்த தளத்தில் இருக்குது பாசுபதம் ஏந்திய சுவாமி திருவுருவமும் இருக்கிறதால அந்த குறுந்தொகையிலையும் வேடர்னார்னு நம்மளோட அப்பர பெருமானார் சொல்கிறாங்க அதனால இது எல்லாமே பொருந்து அந்த இடத்துல பாசுபதேஸ்வரர் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தளம் வந்து நல்லநாயகி அம்மை இருக்கிறாங்க ரெண்டு பதிகங்கள் பெற்ற பெற்ற தளம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு முன்னாடியே வந்து நம்மளோட அப்பர பெருமானம் காழி பிள்ளையாரும் இங்கே தங்கினதாலே என்னோ தெரியல அது வந்து யூனிவர்சிட்டியாக இருந்து நிறைய பேருக்கு கலைஞானத்தை போதித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இடமாக அந்த அந்த ஆரம்ப குறிப்பில் இருந்ததால் இன்றைக்கும் கலைஞானமும் கல்வியும் போதித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இடமாக அதில் இருக்கு அப்படின்ற செய்தியும் நம்ம நினைத்து பார்க்க தான் இருக்கு அப்படி சினைமுடை ஏறுகைத்தார் மனவாள நம்பி கழல் சென்று தாழ்ந்து வடபவள வாய் திறந்து வானவருக்கு தானவனை என்கின்றாளான் அப்படின்னா இப்போ அந்த இந்த இந்த
தொகையா இருக்கு நன்று நாள்தோறும் நம்பினை உயரும் என்றும் த இன்பம் த இன்பமே என்னாலும் இனி துன்பம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி நாள்தோறும் நம் வினை நம்ம நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நொடிக்கு நொடி நம்ம வினைகள் செய்து கொண்டதா பண்ணிய பாவத்தை உலகினில் பயின்ற பாவத்தை நன்னின்று இருப்பது நமச்சுவாயவேன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அப்புறம் வருவார் அந்த மாதிரி நொடிக்கு நொடி நம்ம வினைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படி வினைகள் செய்யக்கூடிய வினைகள் அத்தனையும் போய் அறுந்துரும் இனிமே இல்லவே இல்லைன்னு ஆயிடும் இன்பம் தழைக்க இருக்கலாம் எப்போ சென்ற நீர் திருவேட்களத்து உள்ளுரை துன்று பொருச்சோடையானே தொழில்முனைய அந்த தொ வேட்களத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமானாரை நீ எப்போ நீ வணங்குறீங்களோ அப்போ உங்களோட வினைகள் எல்லாம் போயிடும் நீங்கள் எப்பயுமே இன்பனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் பத்தாவது பாடலில் வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சேடனார் உரையும் செழுமாமலை ஓடி வாங்கி எடுத்தான் முடி பத்திர வாட முஞ்சி மலரடி வாங்கிய வேடனார் உரை வேட்களம் சேர்மனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த வேடனார்ன்றாக்கா வேடனா தானே பாசுபதேஸ்வரர் அந்த அர்ஜுனன் வந்து தவம் பண்ணும் போது அவனோட தவத்தை சோதிக்கிறதுக்கு அம்பாலும் சுவாமிமா போய் அவனை சோதித்து அந்த பாசுபதம்ன்ற அஸ்திரத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா வேடனா தான் சுவாமி போகிறார் அதனால தான் வேடனார் அவர் வேடம் போட்டு வேடனா போனவர் வேடர் இல்லை வேடம் போட்டு வேடனா போனவர்ன்ற அந்த உரை வேட்களத்து சேர்மனின்னு ரொம்ப அழகாக அந்த பாடலில் அந்த குறிப்பையும் அந்த வரலாற்றையும் அதில் தொட்டு காட்டிட்டு போகிறாங்க நம்மளோட அப்புறவருமானார் அடுத்து கழிப்பாலைக்கு வராங்கன்னு சொன்னோம் அந்த கழிப்பாலையில் வந்து இறைவர் திருமுன்பு பாடினது வந்து கழிப்பாலைக்கு எல்லாமே இருக்குது திருநேரிசை இருக்குது அப்புறம் வந்து காந்தார பண்ணல் அமைந்த ஒரு பாடல் இருக்குது அப்புறம் திரு விருத்தம் இருக்குது திரு குறுந்தொகை இருக்குது திரு வி திரு தாண்டகம் இருக்குது எல்லா வகையான பாடல்களும் வந்து கழிப்பாலையில் இருக்குது இது இன்னமும் நிறைய பாடல் அருளினாங்களா நம்மளுக்கு கிடைத்தது இவ்வளவு அதுவே நிறைய இருக்குது நமக்கு அதில் காந்தாரத்தில் அது வந்து இருக்கக்கூடிய பாடல் ரொம்ப அற்புதமான பாடலாக இருக்கும் ஏற்கனவே நான் இது சொல்லியிருக்கேன் நான் திருக்கழிப்பாலையில் நான்காம் திருமுறையில் ஆறாவது பதிகம் இது என்ன பண்ணுறேனாக்கா ஒரு அகத்துறை பாடல் என்னென்னாக்கா அந்த தலைவனை பார்த்து இந்த த இந்த தலைவனாகிய ஈசனை பார்த்து அந்த தலைவியாகிய அந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுதுனாக்கா பார்த்துது பார்த்துட்டு அந்த நினைவிலே இருந்து கொண்டு இருக்கும்பொழுது மனதிலே இப்போ ஒரு காலம் அந்த அன்பை காதலை வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆன்மா என்ன பண்ணுதுனாக்கா வாய்விட்டு சொல்லி புலம்புது பெருமானோட பெருமைகளும் பெருமானோட அழகுகளையும் அவரோட அந்த ஆட்கொண்ட அருளையும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி புலம்பக்கூடிய இது அதை வந்து செவிலி தாய் வந்து பார்த்துட்டு இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாளே இவ ஒருவேளை இந்த பெருமான் மேலே அன்பு கொண்டு இருக்கிறாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ண சொல்கிறாளா அவளோட அழகியான வாயை திறந்து வனபவள வாய் திறந்து வானவர்க்கும் தானவனே என்கின்றாளா என்ன சொல்கிறாளா அழகான வாயை திறந்துட்டு பவள மாதிரி இருக்கா அந்த பொண்ணோட வாய் அவள் சொல்கிறாளா என்னோட என்னோட தலைவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா வானவர்க்கெலாம் தலைவன் அப்படிங்கிறாளா சினபவள தின்தோல் மேல் சேர்ந்துலங்க வெண்ணீற்றங்களா அது மட்டும் இல்லை நான் வெற்றி கொண்ட அந்த வினை விடை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த தோலில் வந்து வெந்நீர் எப்பயுமே சேர்ந்து இருக்கும் அது பொழிந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாளாம் அனப்பவள மேகலையோடு அப்பாளை கப்பாளா என்கின்றாளாம் நல்ல அழகான மொட்டியான தருந்துக்க அந்த பொண்ணு சொல்கிறான் என் சாமி இந்த லோகத்தில் எந்த மோனத்தில் இருக்கல அவர் இல்லை அப்பாளைக்கு அப்பாளையாக இருக்கிறவர் அவர் அப்படின்றாள் கனபவளம் சிந்தும் கழிப்பாளை சேர்வாளை கண்பால் குழு இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாள் யாரை பார்த்தா ஒருவேளை இந்த கனபவளம் நிறைய பவளங்கள் வந்து சிந்தக்கூடிய இந்த கழிப்பாலைன்ற தளத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவனை கண்டுட்டாலும் இப்படியெல்லாம் பேசி கொண்டு இருக்கிறாளே இந்த பெண் அப்படின்னு செவிலி தாய் வியப்படுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த முழு பாடலுமே ரொம்ப அற்புதமான இதே மாதிரியே இருக்கும் அந்த அன்புரு வன்தமிழ் பாடி அங்கு வைகின்னு சொல்கிற இந்த பதிகத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அன்புரு வன்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிகத்துக்கு அடைமொழி கொடுக்குறாங்க நம்மளோட தெய்வ சேக்கிழா பெருமானார் அடுத்து நேரிசை வந்து நங்கை பாகம் வைத்தார் ஞானத்தை நவில வைத்தார் நாலாம் திருமுறையில் முப்பதாவது பாடலாக இருக்கக்கூடிய நேரிசை பாடுறாங்க அப்போ திருவிருத்தம் சொ பாடுறாங்க திரு குறுந்தொகையும் வண்ணமும் வடிவும் சென்று கண்டிலர் அப்படின்ட்டு அந்த அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த அகத்துறை வடபவள வாய் திறந்து இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் என்ன பண்ணாலும் இந்த இந்த பூண்ணு என்ன பண்ணாலும் வண்ணமும் வடிவும் சென்று கண்டிலர் எண்ணி நாமங்கள் ஏற்றி நிறைந்திலர் கண்ணுலாம் பொழுது கழிப்பாளையும் மண்ணலே அறிவாள் இவள் தன்மையை இந்த பொண்ணு எதுவுமே செய்ய மாட்டாளாம் என்ன பண்ணுற வண்ணமும் வடிவும் சென்று போய் பார்க்கல எதுவும் பண்ணல அவளோட பெருமானவர்கள் நாமங்களை சொல்லி சொல்லிட்டு இல்லை கண்ணுலாம் பொழுது சூழ் கழிப்பாளையும் மண்ணலே அறிவான் இவள் த இந்த பொண்ணு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாளே இவள் எப்படி சரியாவா எப்படி இப்படி இருக்கிறான்றத சுவாமிக்கு தான் தெரியும் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த பொண்ணோட இன்னும் 
இது வந்து நிலை வந்து எனக்கு யாருக்குமே தெரியல சுவாமிக்கு மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இந்த செவிலித்தாய் சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாடல் அடுத்து திருக்கழிப்பாளை திருத்தாண்டன் அந்த ஆறாம் திருமுறையில் பனிரெண்டாவது பதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஊன்னுழுத்தி ஒன்பது வாசல் வைத்து ஒரு எலும்பு தூணா ரோமம் மெய்ந்த அந்த நம்மளோட உடம்பை எப்படி அமைத்தார் சுவாமி அப்படின்றத அழகாக சொல்லுவாங்க ஊன்னுழுத்து ஒன்பது வாசல் வைத்து ஊன்றது நம்மளோட சதை பகுதி அதை மேலே இருந்து தான் இப்போ இப்போ இங்கெல்லாம் சதை பகுதி இல்லாத இந்த தூள் இல்லாத என்னன்னு இருந்தாக்க என்ன இவர் நம்ம வாரியார் சுவாமிகள் தான் சொல்லுவார் இந்த கன்னம் இருக்கு கன்னத்தில் ஒரு எட்டனா அளவுக்கு ஒரு தூள் இல்லாத இருந்தால் கண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது புண்ணேன்னு தான் சொல்ல முடியும்னு சொல்லுவார் வாரியார் சுவாமிகள் அது மாதிரி இந்த தூள் ஒன்று இல்லைன்னா அந்த இந்த உடம்புல வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கே இருக்காது இல்லைங்களா அந்த உடம்புக்கு ஒரு அழகை கொடுக்கறதும் ஒரு ஷேப் கொடுக்கறதும் ஒரு முடிவை கொடுக்கறதும் அந்த தோல் தான் அதான் ஊன் உடுத்தி அப்போ அதுக்கு உடுத்துறது வந்து அந்த தோலை உடுத்தி ஒன்பது வாசல் வைத்து இப்போ இரண்டு கண்கள் இரண்டு மூக்கு துவாரம் வாய் பெண் வாசல் முன் வாசல் இது மாதிரி எல்லா வாசலும் வைத்து இருக்கக்கூடிய அந்த செவி ரெண்டு செவிகள் இதெல்லாம் வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்பது வாசல் வைத்து ஒள்ளெலும்பு தூணா ரோமம் அமைந்து அப்போ இதுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு வீடு கட்டினா தூண் வேணும் அந்த மாதிரி இந்த காலம் போடுறாங்களே அது மாதிரி நம்மளுக்கு எலும்பை கொடுத்து ரோமம் மேய்ந்து கூற போடுற மாதிரி ரோமத்தை அந்த அந்த தோல் தோல் மேலே முடிகளையும் வைத்து தாமெடுத்த கூரை தவிர போவார் தைக்கம்பளை படித்தார் தாமரைனா காணெடுத்து மயமா மயில்களாலும் சோலை கழிப்பாலை மேய கபால அப்பனார் கையில் என்ன கபால அப்பனார் என்ன பண்ணிச்சுக்கார் கையில் வந்து பிரம்ம கபாலத்தை வைத்து இருக்கக்கூடிய பெருமானார் வானிடத்தை ஊரறுத்து வள்ளை செல்லும் வழி வைத்தார்க்கு அவ்வழியே போதும் நாமே அப்போ இப்படிப்பட்ட உடம்பெல்லாம் படைத்து இருக்கக்கூடிய பெருமானார் என்ன பண்ணுறார் நமக்கு வந்து வானெடுத்து ஊன் செல்லும் இந்த உலகத்தை இந்த உலகத்தில் வானெடுத்து வீட்டு இன்பத்தை அடையிறதுக்கு ஒரு வழி வைத்திருக்கிறாங்க அந்த 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 வீட்டு இன்பத்தை அடையக்கூடிய வழி வைத்தாருக்கு அந்த வழியிலே நாம போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க முன்னை பழம்பரக்கு முன்னை பழம்பரெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெருமானா இதுல ஆறாவது பாடல்ல கூட பாசுபத பாசுபதன் தேசமூர்த்தி கண்ணப்பன் கண்ணப்ப கண்டுகந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு ரெண்டு புராணத்தையும் சேர்த்து வந்து தொட்டு காட்டுறாங்க இப்படி வந்து இங்க கழிப்பாலையில பாடிக்கொண்டு இரு இருந்து இருந்து கொண்டு இருக்க காலங்கள்ல காலங்கள்ல என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட தில்லைக்கு சென்று சென்று வழிபாடு செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இதே மாதிரிதான் நம்மளோட ஞான பிள்ளையாரும் அங்க தங்கி கழிப்பாலையில தங்கி சென்று சென்று வழிபாடு செய்து கொண்டு இருந்த செய்திகளை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த சினவிடை ஏறுக தேரும் மனவாள நம்பிக்கழ சென்று தாழ்ந்து வனபவள வாய் திறந்து வானவர்க்கும் தானவனை என்கின்றாள் என்று அணைய திரு பதிகமுடன் அன்பொரு மந்தமிழ் பாடி அங்கு வைகி வைகினா அங்க தங்கிறாங்க தங்கிட்டு நினைவரையார் தம்மை போற்றி நீடு திரு புளியூரை நினைந்து மீள்வார் அப்போ நினைக்க முடியாத யாராலே நினைக்க முடியாத பெருமானார் ஆகிய தில்லை கூத்த பெருமானாரை நினைத்து அங்க புளியூர்னா புலி வழிபட்ட இடம் அந்த தில்லையை தான் புளியூர்னு சொல்றது அந்த நினைந்து மீள்வார் அந்த நினைக்க முடியாத பெருமானாரை நினைந்து மீள்வார் எங்க போறாங்க திரும்பவும் தில்லைக்கு போறாங்க மனைப்படப்பில் கடல் கொழுந்து வலை சரியும் கழிப்பாலை மருங்கு நீங்கி அந்த சுத்தி என்ன பண்ணதுனாக்கா வலை சங்கு முத்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அள்ளி கொண்டு வந்து போடுவான் கடல் அவ்வளோ கிட்டக்க கடல் இருந்திருக்கு அப்படி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கழிப்பாலையில இருந்து நீங்கி நனைச்சினை மென்குளிர் ஞாழல் பொழிலூடு வழி கொண்டு ஞாழல்னா அந்த குங்கும மரம்னு சொல்லக்கூடியது கொத்து கொக்கா கொத்து கொத்தா வந்து பூக்கள் பூத்து கொண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஞாழல் போழி ஓடு வழி கொண்டு நன்னும் போது அப்படி வரும் பொழுது அந்த எண்ணத்துல வந்தா சுவாமிய கோயிலுக்கு இப்ப நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் கோயிலுக்கு என்ன போகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நல்லா காரில் போகும்போது கதையெல்லாம் பேசிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த கோயிலை விட்டு இறங்கு கோயிலுக்கு இறங்கி அப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் தீர்த்தத்தெல்லாம் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருநீர பூசிக்கிட்டு கோபுரத்தை வணங்கி உள்ளே போகும்போது தான் சுவாமியை நினைப்போம் ஆனால் இவங்க எங்கேருந்து கழிப்பாலையிலேருந்து பெருமானாரை போகணும்னு நினைச்ச மாத்திரத்திலே சுவாமியை நினைக்கிறாங்க நினைத்த உடனே அந்த பாடல் நினைப்பவன் தம் மனம் கோயிலா கொண்டருள் அம்பலத்து நிறுத்தினாரை தினத்தனையா பொழுந்து மறந்து உயிர்வேணும் என பாடி தில்லை சார்ந்தார் அந்த போகக்கூடிய வழியிலேயே பாடுறாங்க இதே கருத்தை நம்ம ஞான பிள்ளையாரோட வரலாறுலையும் பார்த்துருக்கோம் ஆடி நாயனர் நெய்யோடு தயை பால் தயிர் அப்படி பாடுற பாடல் வந்து ஆஹ் கழிப்பாலையில இருந்து தில்லைக்கு போற வழியில தான் பாடுறாங்க அப்பயே சுவாமி என்ன பண்றாரு 
அங்க இருக்கவங்க எல்லாரையும் சிவகணங்களை காட்டினவுடனே அதை கூப்பிட்டு பக்கத்துல இருக்க திருநீலகண்டத்து கொய்மனாருக்கு காட்டினார் திருக திருநீலகண்டத்து பானனாருக்கு காட்டினார்ன்ற செய்தியை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அவர் போகும்போதே பாடின பாடல் தான் இந்த பாடல் ஏன்னா என் எல்லாமே தில்லைக்கு உண்டானதுன்னு எடுத்தாலும் எது எது எங்கெங்க பாடினதுன்னு நம்மளுக்கு அந்த செய்தி கிடைக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இதுதான் பெரிய புராணம் படித்தாதான் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த நேரத்தில் இந்த பாடல்கள் வரலப்பட்டதுன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ அந்த நினைப்பை ஒரு அந்த குறுந்தொகையை வந்து படிச்சிடலாம் ஐந்தாம் திருமுறையில் இரண்டாவது பதிகமாக இருக்கக்கூடிய திருக்குறுந்தொகை இந்த குறுந்தொகையும் நிறைய நாம் படிக்கக்கூடிய பாடல் தான் நினைப்பவர் மனம் கோயிலா கொண்டவன் அனைத்தும் வேடமாம் அம்பல கூத்தனை திணைத்தனை போழோதும் மறந்துவனோ பொழுது திணைன்றது இருக்கத்திலே சின்ன பொருள் திணைத்தனை பொழுது திணைத்தனை பூவினில் தேனுள்ளாது நினைவுதோறும் காணதோறும் ஆனந்த என்பொருக்கும் குடிப்புடையானுக்க சென்று உதாய் கோத்தும் வேணும் நம்மளோட அடிகளார் சொன்னார் இல்லைங்க அது மாதிரி திணைன்றது இத்தனோடு இருக்கிறதுலே தானியங்கள்லே சின்னது எதுனா அந்த திணை அந்த திணைத்தனை பொழுது கூட நான் மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உயிரி அடைவேனா அதுக்கப்புறம் நான் இருப்பேனா ஒருவேளை மறந்துட்டா அவங்கள நான் இருப்பேனா அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டு இடத்துக்கு மறந்து உய்வேணுன்ற ஒன்று அண்ணாமலைக்கு இன்னொன்று தில்லைக்கு இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் நான் மறந்து உய்வேனோ மறந்து உய்வேனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறாங்க பனைக்கை மும்மத வேழ மொத்த பனை பனைமரம் போன்று க கைகளையும் வேத மூன்று மத வே மூன்று மதத்தையும் உடைய யானை உரித்த பெருமானார் அப்பேற்பட்ட பெருமானார் யாராலும் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட மனத்தெல்லாம் கோயிலாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய பெருமானார் அனைத்தும் இனமாம் அம்பள கூத்தனை திணைத்தனை சின்ன ஒரு சின்ன பொழுதாவது நான் அவங்களை மறந்து இருப்பேனா பெருமானார்ன்னு சொல்கிறார் எல்லா பாடல்களையும் கூத்தனை கொடியேன் மறந்து உய்வேனும் எல்தனை பொழுதும் எல் எல்தனை பொழுதும் மறந்து உய்வேனும் அத்தனை அடிகேன் மறந்து உய்வனும் அப்படின்னு நான் வந்து மறந்து உய்வனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறாரு பாடிட்டு அடுத்தது வந்து இப்படி பாடி கோயிலுக்குள்ளே போகிறாங்க கோயிலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அரியானை என்றெடுத்து அடியவருக்கு எளியானை அவதம் சிந்தை பிரியாத பெரிய திருத்தாண்டக சிந்தமிழ் பாடி பிறந்த சோதி விரியான் என்று எவ்வுலகும் விளங்கிய பொன் அம்பலத்து மேவி ஆடல் புரியான் என்றவர் தம்மை பணிந்து தமிழால் பின்னும் போற்றல் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இது வந்து அற்புதமான இந்த தினமுமே நம்ம விண்ணப்பம் செய்யக்கூடிய பெரிய திருத்தாண்டகம் எத்தனையோ திருத்தாண்டகம் இருந்தாலும் இதுதான் பெரிய திருத்தாண்டகம்னு நம்ம சொல்கிறது பெருமானை வளம் வந்தவாறு அருளின பாடல் இது ஆறாம் திருமுறையில் முதல் பதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த முதற்கண் நம்ம சொல்லக்கூடிய பதிகம் அரியானை அந்தனதம் சிந்தையானை அருமறையின் அகத்தானை அணுவையார்க்கும் தெரியாத தத்துவனை தேனைப்பாலே திகழுடைய தேவதம் கோடை மற்றை கரியானை நான்முகனை கணலை காற்றை குல கடைக்கடலை குளவரையை கலந்து நின்ற பெரியானை பெரும்பற்ற புளியூரானை பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட பெருமையை கொண்ட இந்த பெருமானாராய் வந்து பேசாத நாட்கள்லாம் பிறவா நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த சுவாமியை நம்ம நினைக்காத இருக்கிற நாட்கள்லாம் என்னென்னாக்கா அது எல்லாமே நம்ம பிறவா நாட்கள் அதாவது இறந்த நாட்களுக்கு கிடைக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணர்வு ஓதும் உண உணரவும் ஓதவும் அறியவன உணர உண உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கறியவன் சொல்கிறார் இல்லைங்களா நம்ம சேக்கிழ பெருமானார் அது மாதிரி உணரவும் ஓதவும் அறியவனாயினும் இன்னின்ன வகையான அன்பு நிலையும் அடி அடியார்க்கு எளியான இருக்கக்கூடிய பெருமானாரை அவனை பேசாத நாள்லாம் பிறவாத நாள் அதாவது இறந்த நாட்களே என்று அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம அப்பர் சுவாமியாவது கொஞ்சம் பானிஷ்டாக சொல்கிற என்னென்னாக்கா பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாள் நம்மளோட நம்பிசாமி என்ன சொல்லுவாங்க உயிர் இந்த உன்ன நினைக்காத நாளும் உணர் வழியும் நாள் ஒருவர் போகும் நாள் உயர் பாடை மேல் ஆகும் நாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட நாள் உன்னை நினைக்காத நாளெல்லாம் இப்படிப்பட்ட நாள் பெருமானே நற்றா உன்னை நான் மறக்கும் சொல்லும் நான் நம்ம சுவாயன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து நான் மறந்தாலும் சொல்லணும் ஒருவேளை நான் மறந்த அந்த நாட்கள்லாம் இப்படிப்பட்ட நாட்கள்னு டேரண்டபிளாக சொல்லுவாங்க நம்மளோட நம்பி சுவாமிகள் நம்ம அப்பா பெருமானார் அப்படி மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க அப்படி இதில் இந்த நாட்கள்லாம் பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்த நாட்களே என்னப்படும் அப்படின்ற மாதிரி மங்களமாக பிறவாத நாள் அப்படின்னு மங்கள குறிப்பாக கொடுக்குறாங்க அப்போ இதில் வந்து ஐந்தாவது பாடல் மிக அற்புதமான பாடல் மிக முக்கியமான பாடலும் கூட அருந்த அருந்துணையை அடிகார்கள் தான் அல்லல் தீர்க்கும் அருமருந்தை அகஞ்ஞானத்து அகத்துள் தோன்றி 
வருந்துணையும் சுற்றமும் பற்றும் விட்டு வான் புனல்கள் அகத்தடக்கி மலவாரோடும் பொருந்தனை மேல் வரும் பயனை போகமாக்கி பொது நீக்கி தனை நினைய வல்லார்க்கு பொது நீக்கி தனை நினைய வல்லார்க்கு என்றும் பெருந்துணையை பெரும்பற்ற புளியூரானை பேசாத நாளெல்லாம் பிறவானாலு இப்போ நம்ம ஏதாவது பொருள் வாங்கினா அதில் எல்லா சப்போர்ட்டுட்டு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைன்னு போடுவாங்க அந்த மாதிரி என்னென்னாக்கா இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் பெருந்துணையாக தான் சுவாமி இருக்கிறார் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை ஏன்னா படைக்கப்பட்ட உயிர்களுக்கு அத்தனைக்கும் வான நாடனே வழித்துணை மருந்தாக இருக்கக்கூடிய பெருமானார் தான் ஆனால் எப்போதும் துணையாக இருக்கிறது யாருக்குன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை என்னென்னா பொது நீக்கி தனை நினைய வல்லாருக்கு பொது நீக்குதல் அப்படின்னா என்னென்னா சிறப்பு பொது வழி ரெண்டு வழி இருக்குது நம்ம இப்போ கோயிலுக்கு போகிறோம் மற்ற எங்கேயோ போகிறோம் எங்கே போனாலும் ஒரு பொது வழி ஒன்று இருக்குது சிறப்பு வழி ஒன்று இருக்குது அப்போ பொது வழின்றது எல்லாரும் போகக்கூடிய வழி அப்போ சிறப்பு வழின்றது ஒரு ஸ்பெஷலாக போகிறோன்றது நல்லா தெரியும் அது நம்மளுக்கு அப்போ அந்த பொது நீக்கி அந்த சிறப்பு வழி என்னன்னாக்கா எது பொது நீக்குதுன்னா பிறரோடு இவரும் ஒருவர்னு சுபபர்மான எண்ணி வணங்கக்கூடாது பொது நோக்கால் என்னாது இவரையே தனி முதற் கடவுள் அப்படின்னு நினச்சி வணங்கணும் அப்படி வணங்குறது தான் அதான் எம்பிராந்தன் பிரானா திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர எத்தேவர் என்ன அறுவராது அவரை கண்டால் அம்மனால் அஞ்சுமாறேன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களும் ஒன்று ஏழு நாளில் திங்கக்கிழமை ஒரு சாமி செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சாமி புதன்கிழமை ஒரு சாமி வியாழக்கிழமை ஒரு சாமி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சாமி அப்படி இல்லாமல் எல்லா நாளும் ஏழு நாளும் சிவபெருமான் தான் ஆல் த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இன்டு செவன் எல்லா நாளும் என்னது சிவபெருமான் தான் வழிபாடு செய்து கொண்டு இருக்கிறது தான் பொது நீக்கி தனை நினையாக வல்லா இருக்கட்டும் நீ அப்படி தான் இருக்கணும் நான் சொல்ல வரல ஆனா பொது நீக்கி இருந்தாதான் அருந்துணையே அழியாத மல்லத்திற்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய பெருமானார் பெருந்துணையா நமக்கு இருப்பார் உங்களுக்கு இந்த பெருந்துணையா சிவபெருமானா வேணும்னா பொது நீக்கி எந்த நேயமும் சுவாமியை நினைச்சு கொண்டே இருங்க அப்ப உங்களுக்கு பெருந்துணையா இருப்பார் இல்லைன்னா அதை பத்தி நம்மளுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது அப்போ வேணும்னா இப்படி போங்க வேணான்னா அப்படி போங்கன்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஐந்து ஐந்தாவது பாடல் அந்த இதையே தான் முதல் பாடலே நம்மளோட ஞானப்பிள்ளையார் சொல்ல ஒரு நெறிய மன மைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஒரு நெறியிலே இருக்கக்கூடிய ம மம்பரா வரிவண்டு மத மனம் நார மலரும் மதுமன நற்கொன்றையான் அடியலாத பேனா யா அந்த அடியை தவிர வேற எதையும் பேணாத பெருமானார் அப்படின்ற அந்த மாதிரி பொது நீக்கி தனை நினைய வல்லவருக்கு என்றைக்கும் பெருந்துணையா இருக்கக்கூடிய பெருமற்ற புளியூரானே பேசாத நாளெல்லாம் பெருமா பிறவா நாளேன்னு சொல்றாங்க பின்னும் அருளின பாடல் பொல்லியில திருநேரிசை ரொம்ப அற்புதமா இதை வந்து ஓதுவார் மூர்த்திகள் பன்னிசைவானர்கள் பாடி கேட்கணும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பாடல் செஞ்சடை கச்சை முற்றத்து இளனனா இருக்கும் சென்னி நஞ்சடை கண்டரை க கண்ட கண்டனாரை காணலாம் நரவனாரும் மஞ்சடை சோலை தில்லை மல்கு சிற்றம்பலத்தை துஞ்சடை இருள் கழிய துளங்கிரி ஆடு மாறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீண்டேரி ஆடு மாறு சுவாமியோட அந்த நடன கோலத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த பதிகத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து திருவிருத்தம் பாலையுடைய கமுகுன்னு தோ தோண்ட இருக்கக்கூடிய அந்த திருவிருத்தம் இதில் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் அந்த திருவடி பேய் தோண்ட திருவடியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திருவடியை கண்ட கண் கொண்டு மற்றினி காண்பது என்ன உடுத்த துகில் கண்ட கண் கொண்டு மற்றினி காண்பது என்ன கச்சின் அழகு கண்டால் பின்னை கண் கொண்டு காண்பது என்ன கை என்று ஆடல் கண்டால் பின்னை கொண்டு காண்பது ஈசனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வேறு எதையும் பார்க்க முடியாது வேறு அந்த கண் கொண்டு வேறு எதை பார்ப்பது அப்படின்றத அவரோட அந்த திருமேனி முழுக்க வந்து சொல்லுவாங்க ஏனத்தை ஈறு கண்டால் பின்னை கண் கொண்டு காண்பது என்ன சிரித்த முகம் கண்ட கண் கொண்டு மற்றினி காண்பது என்ன நெற்றியில் கண் கண்ட கண் கொண்டு மற்றினி காண்பது என்ன மத்த மலர் கண்ட கண் கொண்டு மற்றி நீ காண்பது என்ன நெருக்கி மிதித்த விரல் கண்ட கண் கொண்டும் காண்பது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லுவாங்க அப்புறம் மண்புள் மதி தமிழ் அந்த காப்பு திருந்தாண்டகம்னு சொல்லக்கூடிய புலியூர் சிற்றமலை புக்க திருத்தாண்டகம் பாடுறாங்க இப்படியெல்லாம் பாடிக்கொண்டு திலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய காலங்களில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் அதை பார்க்கலாம் நம்ம பெரிய புராணத்தில் என்ன நடந்ததுன்றத பார்க்கலாம் அரியானை என்றெடுத்து அடியவர் கேளியானை அவதம் சிந்தை பெரியாத பிரித்த பெரிய திருத்தாண்டக செந்தமிழ் பாடி பிறங்க சோதி விரியானின்று எவ்வளவும் விளங்கிய பொன்னம்பலத்து மேவியாடல் உரியான் இன்றவதம்மை பணிந்து தமிழால் பின்னும் போற்றல் செய்வார் இப்படி போற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது செஞ்சடை கற்றை முற்றத்தை இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா எனும் சிறந்த வாய்மை அஞ்சல் தமிழ் மாலை அது செய்யாம படிபாடி இப்போ சுவாமியோட திரு சாமியோட வந்து அந்த ஆடலை பார்க்குறாங்க ஆடலை பார்த்தவனே அதிசயிக்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துல தான் நம்மளோட 
அப்பரபரமான அதிசயத்தது அவரோட வாழ்நாள இரண்டு இடங்கள் ஒன்று வந்து சுவாமியோட ஆடலை கண்டு அதிசயிக்கிறாங்க அந்த அதிசயத்தை பாடி அதை தான் வந்து செஞ்சடை கற்றை முற்றத்திலும் அந்த பாடலை வந்து பாடுறாங்க ஸோ வந்து நெஞ்சுருக பொழிப்புணர்வா கண்ணினையும் பரவிய சொல் நிறைந்த வாயும் தஞ்சையில் ஒழியாத திருப்பணியும் மாறாது சாரும் நாளை இப்படியெல்லாம் பணி செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நாளில் முதல்ல என்ன நடக்குதுனாக்கா இப்போ அவங்க அங்கே இருக்கும் பொழுது அதே நாளில் என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த நம்ம அப்பர் பெருமானார் திலையில் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் அதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பிள்ளை பெருமானார் திரு அவதாரம் பண்ணி சுவாமி கிட்ட திருமுலைப்பால் உண்டு தலை யாத்திரை வராங்க ரெண்டு தலை யாத்திரை வந்துட்டு தில்லை வந்து வழிபாடு செய்துட்டு போகிறாங்க அப்போ அவன் என்ன இருக்காங்க அங்கே இருக்க அடியா பெருமக்கள்லாம் தில்லையில் வந்து நம்ம காழப்பிள்ளையார் வழிபாடு செய்த காட்சியும் அவரோட பெருமைகளையும் பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களாம் ஞானிகள் இவங்களுக்கு மற்ற எந்த செய்தியும் காதலாக தான் கட் கண்ட கண் கொண்டு மற்றினி காண்பது என்னன்றாங்களே கண்ணாலே மற்ற செய்திகள் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு போது காதாலே கேட்பாங்க ஆனால் இது திருவருள் செய்தின்றதால இந்த ஒரு செய்தி மட்டும் திருவார்த்தை மட்டும் திருவார்த்தைன்றதால இந்த திருவார்த்தை மட்டும் அப்பர் பெருமானோட திருச்செவிகளில் விழுது எப்படின்றத அந்த மூன்று பாடல்களில் நம்ம பார்க்கலாம் க முதல் முதல்ல காழிப்பிள்ளையர சொல்கிறார் கடைவுகத்தில் ஆழியின் மேல் மிதந்த திரு கழுமலத்தின் இருந்த செங்கன் விடைவுகத்தா திருவருளால் வெப்பறையன் பாவை திருமுளை பாலோடும் அடைய நிறை சிவம்பெருக வளஞானம் கொடுத்துட்ட அமுது செய்த உடைய மறை பிள்ளையார் திருவார்த்தை அடியார்கள் உரைப்ப கேட்டார் எப்பேற்பட்ட வார்த்தையை கேட்கிறான் கடை யுகத்தில் முன்ன ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுச்சான் இந்த உலகமே அழிந்துபட்டு போயிடுச்சான் அப்படி அழிந்து இருக்கும்போது இந்த திருத்தூணிபுரம் சொல்லக்கூடிய இந்த சீர்காழி மட்டும் முதந்துட்டு இருந்துதான் அப்ப என்ன பண்ணுதான் இருபது பறவைகள் வந்து அந்த தூணியில நம்ம அம்மையப்பரை கொண்டு வந்து அங்க அந்த தோணிபுரத்துல இருந்தாங்களாம் அப்படி அந்த கடையுகத்தை ஆழி மேல் மிதந்த திரு கழுமணம் கழுமணம் சொல்லக்கூடிய அந்த கழுமணம்ன்றது சீகாழிக்கு உண்டான பனிரெண்டு பெயர்களில் அது ஒரு பெயரும் விடைமுகத்தார் விஷயத்தில் வரக்கூடிய பெருமானோரோட அருளால் வெப்பறையன் பாம்பை மலையத்தோசன் மகளாகிய பார்வதி அம்மை திருமலை பாலோடு தன்னோட திருமலை பாலோடு அடைய நிறை சிவம்பெருக வளஞானம் சிவ ஞானத்தையும் கலைஞானத்தையும் சிவஞானத்தையும் குழைத்து விட்ட அதை அமுது செய்தானா யாரு நம்மளோட பிள்ளை பெருமான உடைய மறை பிள்ளையார் திருவார்த்தை இது எல்லாமே என்னது இந்த தொடர்ந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே காழ பிள்ளையார் பத்தி சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே திருவார்த்தை அந்த திருவார்த்தை அடியார்கள் உரைப்ப கேட்டார்கள் அப்போ நம்மளோட அப்பர் பெருமானார் உழவாரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் போது இந்த இந்த செய்தியை வந்து அடியார்கள் வந்து சொல்றாங்க சொன்னோடனே அந்த திருவார்த்தையை செவியால கேட்கிறாங்க ஆழிவிடம் உண்டவரை அம்மை திரு பாலமுதம் உண்ட போது ஏழு செய்வன் தமிழ் மாலை இவன் எம்மான் எனக்கு அட்டு எம்பவல்ல காழி வரும் பெருந்தகை சீர் கேட்டலுமே அதிசயமாம் காதல் கூற முதல்ல எதுக்கு அதிசயம் பண்ணாங்க ஈசனோட நடனத்தை பார்த்து அதிசயமா அதிசயமானாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க ஆழிவிடம் உண்டவரை இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பார்க்கடல்ல வந்து அத்தனை விஷத்தையும் உண்டவரை அம்மை திரு பாலமுத அப்படி விஷ உண்ட பெருமானாரை பால அம்மையோட பாலமுதத்தை உண்ட உடனே ஏழு செய் வன் தமிழ் அத்தோடைய செவி என் விட ஏறியோர் தூமின் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசிய முள்ளம் கவர் கல்வன் வீடுடைய மலரான் இவன் ஏடுடைய மலரால் உடை உடை நான் பணிந்தே தருள் செய்த பீடுடைய பிரம்மாபுரம் மேவிய பெண்மான் இவன் நன்றி அப்படின்னு இப்பேற்பட்ட பெருமானார் இன்ன தன்மையன் என்று அறியோ அறிய முடியாத பெருமானார் இவர் தான் என்னோட தலைவர் கையால சுட்டி காட்டிய இயம்ப வல்ல அப்படி சொல்லக்கூடிய தகுதி பெற்றவர் ஆகிய காழி வரும் பெருந்தகையார் காழி பிள்ளையார் ஆகிய நம்ம திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் பெருமைகளை கேட்ட உடனே அதிசயமாம் காதல் கூற உடனே அன்பு வருது அவரை போய் பார்க்கணும்னு வாழியவர் மலர்கழகல் வணங்குவதற்கு மனத்திழந்த விருப்பு வாய்க்க உடனே அவரை பார்க்கணும் அவரை வணங்கணும் பார்க்கணும்ல அவரை வணங்கணும்ன்ற அன்பு வந்ததால அப்பொழுதே அந்த நிமிஷம் என்ன பண்றாங்க அம்பலத்து உள்ள ஆடுகின்ற கடல் வணங்கி அருள்மன் பெற்று ஏன்னா அருள்மன் பெற்றுனாக்கா இந்த செய்தியை அவரோட காதுக்கு சொன்னதும் அவரோட செவிக்கு போனதும் நம்ம நம்ம அவரை வந்து காழ பிள்ளையார வணங்கணுன்ற எண்ணம் ஒரு ஒரு உயிர்த்ததும் வந்து அருள் வழியே வந்ததுன்றதால முன்னாடி அருள் கிடைச்சிருச்சு இப்ப அருள்மன் பெற்று திருமை பெற்று பொய் பிறவி பிணியோட்டும் திருவீதி இந்த திருவீதி எது பிள்ளை திருவீதி பொய்யா இருக்கக்கூடிய இந்த பிறவிய ஓட்டக்கூடிய அந்த பிரிவீதி புரண்டு வளம் கொண்டு அங்க பிரதட்சணம் சொல்ற அந்த நான்கு வீதிகளும் அங்க பிரதட்சணம் செய்து கொண்டு போந்து எப்போனவங்களும் நிறைந்த திருப்பதியின் எல்லையினை நிறைஞ்சி ஏத்து அப்ப தில்லையோட அப்போ போகும்போது மட்டும் வணங்குறது இல்லை தில்லையோட எல்லைய எந்த ஊரா இருந்தாலும் எல்லையை வணங்கி உள்ள போறோம் திரும்பி வரும்பொழுதும் எல்லையை வணங்கி 
செப்பறிய பெருமையினா திருநாரையூர் பணிந்து பாடி செல்வார் அப்ப கழுமலத்துக்கு புறப்படுறாங்க அப்படி போகும் பொழுது அந்த க திருநாரையூன்ற தலத்தை பணிந்து அவங்க வந்து அப்படி போறாங்க இப்படியே அவங்க வந்து காழிக்கு பயணம் பண்ணத வந்து நம்ம அந்த பயணத்தோடு அவங்களோட நாரையூருக்கு சென்று அந்த நாரையூரில் வணங்கினதையும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி காழியில் போய் எப்படியெல்லாம் சுவாமியை நம்மளோட அப்ப அப்பர் பெருமானார் நம்ம காழி பிள்ளையார் இரண்டு தனிப்பெரும் கடலும் அன்பு கடலும் அருள் கடலும் எப்படி கலந்தது எப்படியெல்லாம் அவங்க இருந்தாங்கன்ற செய்தியும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து ஈசன் அருளால் குருவர்ணம் திருவர்ணம் குட்டி இப்போ சிந்திப்போம்னு சொல்லி இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ப அம்மை பார்வதி அம்மையுடனாய திலைக்குத்து பெருமானாரையும் நம்ம அப்பர் பெருமானாரையும் வணங்கி தெய்வ சேப்பிரா பெருமான திருவடிகளை வணங்கி நிறைவுபடுத்தும் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் திருச்சிற்றம்பலம் 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 இந்த நீலகண்டா சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்தவங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சி இதுவரை இந்த புராணம் கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி நீலகண்டா சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் எண்ணங்களையும் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் திரு